ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് പാചകവാതക സബ്സിഡി അടുത്ത മാർച്ച് മാസത്തോടെ നിർത്തലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു സിലിണ്ടറിന്റെ വില പ്രതിമാസം നാല് രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനം കോഴി വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞ വിലയിലെത്തി വിലയിടിവിന് കാരണം കോഴികളിൽ വൈറസ് എന്ന വ്യാജ പ്രചാരണം കുന്നംകുളം മലായ ജ്വല്ലറിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയവർ തട്ടിപ്പിനിരയായതായി പരാതി പണം തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ജ്വല്ലറിയിൽ നിക്ഷേപകരുടെ ബഹളം ഉടമകൾ നിയമവിരുദ്ധമായി കോടികളുടെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചതായി പോലീസ് ചവക്കാട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ കെ എസ് യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പിടിയിൽ അണ്ടത്തോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സറൌഖാണ് പിടിയിലായത് ദളിതിനെന്ന് കേട്ടാൽ വിരളി പിടിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാന പോലീസിലുണ്ടെന്ന് പട്ടികജാതി ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ആരോപണ വിധേയരായ പോലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിടുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി നമസ്കാരം വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പാചകവാതക സബ്സിഡി നിർത്തലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ലോക്സഭയെ അറിയിച്ചു അടുത്ത വർഷം മാർച്ചോടെ സബ്സിഡി നിർത്തലാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കൂടാതെ പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില പ്രതിമാസം നാല് രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്സിഡി പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു സബ്സിഡി ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവർ സബ്സിഡി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തോട് ഭൂരിഭാഗം പേരും പ്രതികരിക്കാത്തതാണ് തീരുമാനത്തിന് കാരണമെന്ന സൂചനയുണ്ട് എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുറഞ്ഞിട്ടും അതിന്റെ പ്രയോജനം ഇതുവരെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ സബ്സിഡി കൂടി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് കടുത്ത അനീതിയാണെന്ന വിമർശനമുയർന്നു റിലയൻസിനെ പോലുള്ള കുത്തകകളെ സഹായിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സബ്സിഡി നിർത്തലാക്കുന്നതെന്ന് എം പി രാജേഷ് എം പി കുറ്റപ്പെടുത്തി പാചകവാതകത്തിന്റെ വില കൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനം സാധാരണക്കാരെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള നടപടിയാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോഴി വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞ വിലയിലെത്തി വിലയിടിവിന് കാരണം കോഴികളിൽ വൈറസ് എന്ന വ്യാജ പ്രചാരണം ഒരു കിലോ കോഴി എൺപത്തിയേഴ് രൂപയ്ക്ക് നൽകണമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കോഴി വ്യാപാരികൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല കടകൾ അടച്ചിട്ട് സമരവും ചെയ്തു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു കിലോ കോഴിയുടെ വില നൂറ്റി അറുപത് രൂപ മുതൽ നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വരെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വില എൺപത്തിയേഴ് രൂപ മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപ വരെ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കോഴി വിലയെത്തി പക്ഷേ വിലക്കുറവിന് കാരണം മന്ത്രിവാക്യമൊന്നുമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വ്യാജ പ്രചരണമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന കോഴികളിൽ മാരക വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു പ്രചരണം ഈ ഇറച്ചി കഴിച്ചാൽ ദേഹം ചൊറിഞ്ഞതടിക്കുമെന്നും തൊലിപ്പുറത്ത് കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഒരു യുവാവിന്റെ ചിത്രം സഹിതമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വാർത്ത പ്രചരിച്ചത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ സൈറ്റിലുണ്ടെന്ന് അടിക്കുറിപ്പും ഇതോടെ കേരളത്തിൽ കോഴിയിറച്ചി വിൽപ്പന കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു തമിഴ്നാട് ലോബി വില കുറയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്തു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പക്ഷിപ്പനി ഭീതി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കിലോ കോഴിക്ക് നൂറ് രൂപയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് രൂപയായി കുറഞ്ഞിരുന്നു ഇതേസമയം കോഴിയിറച്ചിയിൽ വൈറസ് ഇല്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വ്യാജ പ്രചരണത്തിനെതിരെ ജനങ്ങളോട് ജാഗ്രത പുലർത്താനും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചു കുന്നംകുളം മലായ ജ്വല്ലറിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയവർ തട്ടിപ്പിനിരയായതായി പരാതി മൂന്ന് കോടിയിലേറെ രൂപ കുന്നംകുളം മലായ ജ്വല്ലറി തട്ടിച്ചതായാണ് പരാതി ഇതേ ചൊല്ലി ജ്വല്ലറിയിലെത്തി നിക്ഷേപകർ ബഹളമുണ്ടാക്കി കോട്ടൺ സ്വദേശിയായ പ്രമുഖ പ്രവാസി അബൂബക്കർ മകൻ അംജാസ് എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് സ്ഥാപനം ഇരുപതിനായിരം രൂപ നൽകാനുള്ള കടവലൂർ പള്ളിക്കുളം സ്വദേശി അലി അക്ബർ എന്നയാളുടെ ബ്ലാങ്ക് ചെക്കിൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ എഴുതി ചെക്ക് കേസാക്കിയെന്നും പരാതിയുണ്ട് ഇവരുടെ വീടും സ്ഥലവും തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി ആരോപിച്ച് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഈ പരാതിയിൽ ഉടമകൾക്കെതിരെ നേരത്തെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഇവർ കോടികളുടെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചതായി കണ്ടെത്തി കോടികളുടെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം വലിയ തോതിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേസിൽ കുടുങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ കടവലൂരിലെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉടമകൾ രക്ഷപ്പെടാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായും നിക്ഷേപകർ പറഞ്
നിക്ഷേപകർ ബഹളമുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ജ്വല്ലറിക്കാർ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് എത്തിയ പോലീസ് പരാതിയുള്ളവർ സ്റ്റേഷനിലെത്തി എഴുതി നൽകണമെന്നും അറിയിച്ചു നൂറ്റൻപതിലേറെ പേരിൽ നിന്നാണ് കോടികളുടെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചതായി പരാതി ചാവക്കാട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ കെ എസ് യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പിടിയിൽ അണ്ടത്തോട് ചാലിൽ മുഹമ്മദ് സറോഖാണ് അറസ്റ്റിലായത് കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് പോരിനെ തുടർന്ന് കുത്തേറ്റ് മരിച്ച ഹനീഫയുടെ സഹോദര പുത്രനാണ് അറസ്റ്റിലായ സറോഖ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിനാണ് സംഭവം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പരപ്പിൽ താഴം അറയ്ക്കൽ മിഥുൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ തൊട്ടിലിംഗൽ മുഹമ്മദ് ഷക്കീർ എന്നിവർക്കാണ് വെട്ടേറ്റത് മിഥുന്റെ വലത് കാലിനാണ് പരിക്ക് ഇടത് കൈക്കാണ് ഷക്കീറിന് പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത് ഇരുവരും തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് മിഥുനും ഷൌക്കത്തും പരപ്പിൽ താഴത്ത് സംസാരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ആറംഗ സംഘം ബൈക്കുകളിലെത്തി ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പ്രതികളെ ഇനിയും പിടികിട്ടാനുണ്ടെന്നും ഇവർ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു അതേസമയം സറോഖിനെ ചിലരുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് കേസിൽ കൊടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു സറോഖിനെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിൽ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാവക്കാട് നഗരത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി ദളിതനെന്ന് കേട്ടാൽ വിരളെ പിടിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയിലുണ്ടെന്ന് പട്ടികജാതി ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു പോലീസ് മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ജീവനൊടുക്കിയ എങ്ങണ്ടിയൂരിലെ വിനായകന്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയതിനു ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള ചെറിയൊരു വിഭാഗം പോലീസുകാരാണ് ഇവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മൂന്നാമുറ കേന്ദ്രമാണെന്നും ഇവിടെ വരുന്നവർ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുമുള്ള കാടത്ത സ്വഭാവമാണ് ഇത്തരം പോലീസുകാർക്കുള്ളത് പോലീസ് മർദ്ദനം പാടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും മനസ്സിലാക്കാത്തവർ പോലീസുകാരായി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല വിനായകന്റെ കേസിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ വൈകിയിട്ടില്ല താൻ തന്നെ നേരിട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും കത്ത് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടത് നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണത്തിലൂടെ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടാൽ ആരോപണ വിധേയരായ പോലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിടുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു നേരത്തെ വിനായകന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ മന്ത്രി മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരനെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി അശോകൻ എന്നിവർ വിനായകന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു അപ്പം അത് പാടില്ല എന്ന സന്ദേശം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കണിശമായും കൊടുത്തതാണ് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് എന്നിട്ടും മനസ്സിലാകാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് പോലീസിൽ പോലീസായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ദളിത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു വരളിയുണ്ട് അങ്ങനെ വരളി പിടിക്കണ്ട എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വിനായകന്റെ ഏങ്ങണ്ടിയൂരിലെ വീട്ടിൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി സന്ദർശനം നടത്തി പിണറായി സർക്കാരിന്റെ പോലീസായ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വിശ്വാസ്യതയില്ലെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ പറഞ്ഞു അന്വേഷണം പോലീസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അന്വേഷണമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പോലീസ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണം അത് ലോക്കൽ പോലീസ് ആകട്ടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആകട്ടെ ആ അന്വേഷണം പോലീസുകാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ പേരിൽ ഒരു സസ്പെൻഷൻ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് കുറെ കഴിഞ്ഞ് അവർ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം കോടതിയിൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അന്വേഷണവും ഡി സി സി അംഗങ്ങളായ സി എം നൌഷാദ് ഇർഷാദ് കെ ചേറ്റുവ ഫിറോസ് മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവർ എം പിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വിനായകന്റെ മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നും വിനായകന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ചാൽ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടും കേസിൽ എസ് ഐയുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണം കേരള പോലീസിലെ ഒരു വിഭാഗം ദളിത് വിരുദ്ധ നയമാണ് പിന്തുടരുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം കേരളത്തിൽ ദളിത് പീഡനങ്ങളും മരണങ്ങളും ഏറെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് തെളിയിക്കാത്ത കേസുകളെല്ലാം ദളിതരുടെ മേൽ കെട്ടിവെക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത് നിരപരാധിയായ വിനായകന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതിനാണ് പോലീസ് ശ്രമിച്ചത് വിനായകന്റെ മരണം ദേശീയ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും വിഷയം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് പറഞ്ഞു ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി രോഹിത് വിമൂല ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിന് സമാനമാണ് വിനായകന്റെ മരണമെന്നും
എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ വരെ ഒരു കേസ് പോലും അത് പോലീസരാ അത് പോലീസ് ആയിരുന്നിട്ടുള്ളു ഇത് പോലീസായിട്ടാണ് യുദ്ധം അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പുറത്തൊരു കൊല ചെയ്ത് രണ്ട് മോനും കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നട്ടപ്പാട്ട് ഓടിറ്റ് ആ കുറ്റവാളികൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരിങ്ങാൽക്കുട ഡി വൈ എസ് പി ഫേമസ് വർഗീസ് വിനായകന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തു ദളിത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ്സ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും വിനായകന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്നേഹഭവൻ ഐ ടി സി ഡയറക്ടറായ ഫാദർ ജോയ് വൈദ്യക്കാരനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതികളെ പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്താനുള്ളതിനാൽ മുഖം മൂടി അണിയിച്ചാണ് എസ് ഐ സുശാന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിച്ചത് പ്രതികൾ ആക്രമണത്തിനായി സ്നേഹഭവനിൽ എത്തിയതും ആക്രമണം നടത്തിയ രീതിയും ആക്രമണം കഴിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ട വഴിയും പോലീസിന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവത്തിൽ കോടാലി വിജയവിലാസം വീട്ടിൽ കരാട്ടെ മനു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മനീഷ് കുമാർ വാസുപുരം മരോട്ടിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പഞ്ചാര എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാകേഷ് എന്നിവരെ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡി വൈ എസ് പി ഫേമസ് വർഗീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് വൈകിട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനടുത്തുള്ള സ്നേഹഭവൻ കോമ്പൌണ്ടിൽ പ്രതികൾ അതിക്രമിച്ച് കയറി വൈദികനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എ എസ് ഐ വിജു പൗലൂസ് സീനിയർ സി പി ഒമാരായ കെ എം മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് മുരുകേഷ് കടവത്ത് എം കെ ഗോപി സി പി ഒമാരായ മനോജ് പേരാമ്പ്ര മനോജ് അത്തിക്കായ് വി ബി രാജീവ് ജോസഫ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ് കിണറ്റിൽ വീണ ദമ്പതിമാരെ പോലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഞായറാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെയാണ് സംഭവം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിൽ രാത്രികാല പട്രോളിംഗിനിറങ്ങിയ എ എസ് ഐ പൗലോസ് ഡ്രൈവർ സി പി ഒ സുഗുണൻ എന്നിവരാണ് രക്ഷകരായത് പട്രോളിങ്ങിനിടെ പെരിങ്ങണ്ടൂർ ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ ഏഴും എട്ടും വയസ്സുള്ള രണ്ടു കുട്ടികൾ ഒരു വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കരയുന്നത് കണ്ട് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് കുട്ടികളുടെ അമ്മ കിണറ്റിൽ വീണ് കിടക്കുകയാണെന്നും രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ അച്ഛൻ കിണറ്റിൽ വീണെന്നും അറിഞ്ഞത് ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കയർ ഉപയോഗിച്ച് കിണറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി പോലീസ് വാഹനത്തിൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു തെക്കേപ്പാട്ടിൽ വീട്ടിൽ അനിൽകുമാറും ഭാര്യയുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് തൃശൂർ സിറ്റി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണറായി ടി എസ് എസ് സിനോജ് ചുമതലയേറ്റു വരന്തിരപ്പള്ളി സ്വദേശിയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട വടക്കാഞ്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിലീപിന്റെ സിനിമാ തിയേറ്റർ വിഷയത്തിൽ ചാലക്കുടി നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ബലപരീക്ഷണം തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന യോഗത്തിൽ അജണ്ടയിലില്ലാത്ത ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന യു ഡി എഫിന്റെ ആവശ്യം ഭരണപക്ഷം നിരാകരിച്ചതാണ് ഒച്ചപ്പാടിനിടയാക്കിയത് ഇരുപക്ഷവും തമ്മിൽ ഏറെ നേരം നടന്ന ബഹളത്തിനിടയിൽ അജണ്ടകളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് പാസാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ചെയർപേഴ്സൺ ഉഷ പരമേശ്വരൻ യോഗം പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം പിന്നീട് നഗരസഭ കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി കെട്ടിടത്തിന് അനുമതി നൽകിയതിന് പിന്നിൽ തങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്ത് യാതൊരു ക്രമക്കേടും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഏത് അന്വേഷണവും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഒ പൈലപ്പൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയാണ് ഡി സിനിമാസിന് നിർമ്മാണ അനുമതി നൽകിയതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതി കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും തുടർന്നു വന്ന യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയാണ് മറ്റെല്ലാംഗീകാരവും നൽകിയതെന്നും ചെയർമാൻ ഉഷ പരമേശ്വരനും വൈസ് ചെയർമാൻ വിൽസൻ പാനാട്ടുപറമ്പിലും ആരോപിച്ചു ഇതിനായി വൻ തുക കോഴ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പ്രചാരണം നടത്തിയ എ ആർ ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാരനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ജോർജിനെയാണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയ വയോധികയെ തള്ളിയിട്ട് എല്ലൊടിഞ്ഞ കേസിൽ ജീവനക്കാരനെ രക്ഷിക്കാൻ ദേവസ്വം ആശുപത്രിയിലെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറും കൂട്ടുനിന്നതായി വയോധികയുടെ മക്കൾ ആരോപിച്ചു അപകടം പറ്റിയ ഉടൻ ദേവസ്വം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നപ്പോൾ ജീവനക്കാരൻ തള്ളിയിട്ടാണ് പരിക്കേറ്റതെന്ന് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും കേസ് ഷീറ്റിൽ തനിയെ വീണതാണെന്ന് ഡോക്ടർ എഴുതി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ദേവസ്വം ആശുപത്രിയിൽ ന
മുകളിൽ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ സ്റ്റോറേജ് ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു സംസ്ഥാന പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായ ഇ ജെ ജെയിംസ് ആർ രാമകൃഷ്ണൻ ഇറിഗേഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ എ ജോഷി തുടങ്ങിയവരും വിവിധ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വാർത്തയിലേക്ക് സഹപ്രവർത്തകരുടെ മൊബൈലുകൾ മോഷ്ടിച്ച് സ്വദേശത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശിയെ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഭഗത്പൂർ സ്വദേശി പാൽ രത്തനാണ് അറസ്റ്റിലായത് തൃശൂർ കുറുപ്പം റോഡിലെ സ്വകാര്യ റെസ്റ്റോറന്റിലെ ജീവനക്കാരനായ ഇയാൾ സഹപ്രവർത്തകരായ ഏഴുപേരുടെ ഒൻപത് മൊബൈലുകൾ മോഷ്ടിച്ച് എറണാകുളത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കി തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു ഇയാളിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച ഒൻപത് മൊബൈലുകളും എണ്ണായിരത്തി രൂപയും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു ഈസ്റ്റ് എസ് ഐ എം ജെ ജിജോ ജൂനിയർ എസ് ഐ സിദ്ധിഖ് അഡീഷണൽ എസ് ഐമാരായ അജയൻ അബി അനിൽ സി പി എമാരായ ജിബി ഷിനു എന്നിവരും പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വിവാഹ മണ്ഡപത്തിൽ ചതിച്ച യുവതിയുടെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങാതെ പിൻവാങ്ങില്ലെന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയായ നവവരൻ താലിക്കെട്ടിന് ശേഷം കാമുകനോടൊപ്പം പോകാൻ തീരുമാനിച്ച യുവതി നിരപരാധിയായ തന്റെ ജീവിതമാണ് തകർത്തതെന്ന് യുവാവ് പറയുന്നു പെണ്ണ് കാണാൻ സമയത്തും പിന്നീട് വിവാഹത്തിന് പൂർണ്ണ സമ്മതം അറിയിച്ച യുവതി തനിക്ക് മുൻപൊരു പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ആ ബന്ധം ഒഴിവാക്കിയാണ് എന്ന് പ്രതിശ്രുത വരനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു വിവാഹത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് വീണ്ടും യുവതിയുടെ സമ്മതം തേടിയതായും ഇയാൾ പറയുന്നു വിവാഹ സൽക്കാരത്തിനായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ ടൗൺ ഹാളിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നവവധു മറുകണ്ടം ചാടിയത് വിവാഹത്തിനായി ഖത്തറിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയതാണ് യുവാവ് യുവതിയുടെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാതെ പിൻവാകില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ഇയാൾ കാസർകോട് മുതൽ കോവളം വരെയുള്ള സംസ്ഥാന ജലപാതയിലൂടെയുള്ള സ്വപ്നയാത്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് സംസ്ഥാന അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ബി ജെ കുര്യൻ പറഞ്ഞു തൃശൂർ പേരൂർ സത്സംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ കുര്യൻ കൊച്ചി മെട്രോ തൃശൂരിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അത്ര എളുപ്പം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല ഏറെ ചെലവ് വരുന്ന മെട്രോ പദ്ധതി തൃശൂരിലേക്ക് കൂടി നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ വിദഗ്ദ്ധ പഠനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാന ജലപാത പദ്ധതിയിലേക്ക് തൃശൂർ നഗരത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതിയിൽ വഞ്ചിക്കുളത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും കുര്യൻ പറഞ്ഞു വിമല കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കൊള്ളന്നൂർ ദേവസി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നൽകിയും അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു മുൻ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കറ്റ് താരമിൽ രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാർ ജേക്കബ് തുങ്കുഴി പുരസ്കാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു സത്സംഗ രക്ഷാധികാരി ഫാദർ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ആലപ്പാട്ട് സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം മാരിയറ്റ് തേറാട്ടിൽ സി ഡി ആന്റണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വാർത്തയിലേക്ക് വീണ്ടും ഗുരുവായൂർ ടൌൺ ക്ലബിന്റെ മാധ്യമരത്ന പുരസ്കാരം ടി സി വി റിപ്പോർട്ടർ കെ വി സുബൈറിനും കർമ്മശ്രീ പുരസ്കാരം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ റിട്ടയർഡ് നഴ്സ് കെ വി സരളയ്ക്കും സമ്മാനിച്ചു തിരുവെങ്കിടം കോടയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന വാർഷികാഘോഷവും കുടുംബസംഗമവും പുരസ്കാര വിതരണവും ദേവസ്വം ഭരണസമിതി അംഗം കെ കുഞ്ഞുണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് സി ഡി ജോൺസൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നവാഗത സംവിധായകൻ ടോം ഇമ്മട്ടി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച ക്ലബ് അംഗങ്ങളുടെ മക്കളെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു നഗരസഭ കൌൺസിലർമാരായ പ്രസാദ് പൊന്നരാശ്ശേരി അഭിലാഷ് വി ചന്ദ്രൻ ദേവസ്വം മുൻ ഭരണസമിതി അംഗം എൻ രാജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കലാഭവൻ പയസിന്റെ വെൺമാൻ ഷോയും സ്നേഹവിരുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുണഭോക്താവിന് ഐ എ വൈ പദ്ധതിയിൽ ലഭ്യമാകേണ്ട ധനസഹായം നൽകുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്പെൻഷൻ ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഹൌസിംഗ് ഓഫീസറുടെ അധിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന അംബ്രോസ് മൈക്കിളിനെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉമ്മർ മുക്കണ്ടത്ത് അറിയിച്ചു എടക്കഴിയൂർ തൈപ്പറമ്പിൽ ആമിനുമ്മയ്ക്ക് ഐ എ വൈ പദ്ധതി പ്രകാരം വീട് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ധനസഹായമാണ് ആംബ്രോസിന്റെ അനാസ്ഥ മൂലം ലഭിക്കാൻ വൈകിയത് കൂടാതെ തുടർച്ചയായി അവധിയിൽ പോയ ആംബ്രോസ് മറ്റ് ഗുണഭോക്താക്കളെ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ഉമ്മർ മുക്കണ്ടത്ത് പറഞ്ഞു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും പാചക വാതക സബ്സിഡി അടുത്ത മാർച്ച് മാസത്തോടെ നിർത്തലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു സിലിണ്ടറിന്റെ വില
ദളിതനെ കേട്ടാൽ വിരളി പിടിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാന പോലീസിലുണ്ടെന്ന പട്ടികജാതി ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ആരോപണ വിധേയരായ പോലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിടുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ജോയ് ആലുക്കാസ്